Gennaro Monturi in arte palumella. Gennaro, come nasce la passione per il calcio Napoli? Beh, diciamo che a quattro anni, quando il Napoli vinse la Coppa Italia, andò da protagonista in Coppa, che era il primo anno di una squadra che da Serie B partecipava alle Coppe delle Coppe. Il Napoli ottenne anche la promozione in Serie A. C'era il mio primo idolo, guarda casa, era Tacchi, un argentino. E da lì mi portarono i miei fratelli, mi appassionai a quattro anni, quasi 60 anni fa. E rimasi sbalordito perché è una cosa bellissima, quello stadio. La squadra aveva il favore del pubblico, partì proprio sai, dalla Serie B alla Serie A, partita in Coppa contro la Stella Rossa che si chiamava Beograd allora. E fu una passione che non se n'è più andata. Quindi la tua prima volta allo stadio è stata quando? Sì, era quella partita di Coppa nel lontano 62, il Napoli partecipò alla Coppa delle Coppe. Poi ha iniziato a frequentare lo stadio da bambino, poi da ragazzino, fin quando è nato il comando Ultras. In, in effetti l'Ultras 72 non esiste, sono solo io unica persona, per cui non c'è una denominazione di un gruppo Ultras 72. In 72 eravamo 4-5 bambini, di cui gli altri non seguivano più il calcio e praticamente rimasi da solo. Erano praticamente dei bambini che mi seguivano, prendevamo delle lattine che erano appena uscite con Coca-Cola, aranciata, e mettevamo le pietrine dentro e facevamo l'effetto tamburi ta, 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 ta. e da lì ci seguivano molte persone andavamo nei distinti, eravamo bambini poi dopo mi chiamarono amici del quartiere Sanità e di Fuori Grotta e del Vomero per dire se mi aggiungevo a loro e io mi aggiunsi perché loro credevano nelle mie capacità perché comunque ero un trascinatore anche essendo ragazzino, giovanotto entrai in questo gruppo di cui si fece uno striscione ultras, lo fece Pino Ursumando, la mamma anzi, era al Parco San Paolo a fuori grotta e c'erano altri ragazzi, Tony Guerra, Lello Guerra, che proprio in quel periodo morì in un incidente che era arrivato da fuori, faceva il militare e praticamente con la macchina proprio a fuori grotta si schiantò e perse la vita. Fu una delle prime disgrazie di questo comando ultra che poi divenne comando ultra, ma erano gli ultras Nicola Giuliano e tanti altri amici che veramente poi hanno scritto la storia, ricordo Vittorio Guardasole, Gippino Bucciano, Nino e tanti altri, e veramente si presero dei tamburi, iniziamo a fare dei grandi sacrifici tutti insieme e da lì partì la storia, gli ultras, ma poi dopo successivamente arrivarono tanti altri, ma alla fine la storia nasce così, da questi personaggi e da me. Poi facemmo la prima inaugurazione nel 77 ai quartieri spagnoli, mi ricordo i fratelli De Curtis... E, e i fratelli d'Anetra praticamente a quartiere spagnolo si, fa, si fece questa sede era piccolissima e vennero di Marzio Savolde, Stanzione, Giorgio Vitale il direttore e da lì già nacque un uh, simbolo fortissimo perché poi ci fece, si fece il Commandos e gli Ultras una fusione l'anno dopo e diventò Commandos Ultras, io tolsi la S e feci Commando Ultra Curva B, ci fu questa fusione generale tra tutti noi. E il quartiere Sanità, che era il mio quartiere, dissero siamo i Commandos, vogliamo fare questa, questo gruppo, vieni con noi a capo. Io dissi ragazzi, noi non ci dobbiamo limitare a un quartiere, il Commando Ultra Curva B deve, essere, deve appartenere alla città, a tutti i napoletani del mondo ad una curva speciale che dovrà trascinare il Napoli e dovrà essere il dodicesimo uomo in campo. E così nacque il comando ultra curva B, da, dalle radici dei quartieri, eh, Sanità, eh, Fuori Grotta e poi i quartieri spagnoli. E divent... Questo rapporto di amicizia veniva a casa mia, veniva... e da lì poi partì a bandiere tutta azzurra, Rasmiglio, Ucili, Umari, sta città perché praticamente io feci uno striscione, l'azzurro dei nostri cuori è più forte del cielo e del mare. Lui poi sapeva prendere bene queste, queste notizie per poi trasformarle in musica. È stato bravissimo Nino, eh? grande tifoso, ma con la curva B è un'altra cosa. La curva B dobbiamo parlare di Mel, Giorgio, Sandro Sanchez, Pasquale D'Angelo, dei fratelli Alfieri, di Fulvia Vallone, di Toscano, Peppe D'Andrea, detto Hulk. Lillone e tanti amici storici che Gianni De Maria, Fulvio Avallone, Busiello, 
ne sono tanti nella, in questa storia che appartengono a questa storia che mi hanno praticamente affiancato nella storia tante eh, coreografie quella che ne vai più fiero quella delle banane anche perché i gruppi che avevamo lateralmente Feta in Blue Lions dice ma chi ha fa così banana dice vabbè vediamole poi dopo ne parliamo ci furono 20.000 banane bye bye Verona che poi andò anche in serie B fu una cosa straordinaria perché poi era accodata allo striscione Giulietta Nazoccoli che poi venne fatto a Verona da due di noi, io e un altro ragazzo e poi fu messa un'altra uh, frase vicino Giulietta e Nazocla, Romeo e un cornuto <ride> scusatemi ma purtroppo erano sfottò non volevamo il male di nessuno perché la violenza non ha fatto mai bene nella vita erano sfottò a chi ci aveva praticamente fatto uno striscione Vesuvio risorgi e uccidere tutto, oppure dir sei non sei più straniero, ma sei del continente nero. Per cui fu una risposta. Però secondo me ancora più bella, a parte tutti i bandieroni che hanno coperto le curve per tanti anni, aiutato anche da qualche sponsor, che non c'era la forza, diciamoci la verità, per poter fare. Però fortunatamente c'era sempre qualche intervento, quasi sempre, però non sempre, perché molte volte l'abbiamo fatti anche eh, da soli con i nostri sacrifici. Quella secondo me la più bella è stata quella delle stelline contro il Paris Saint Germain negli anni 90, quando io chiesi l'autorizzazione di fare delle stelline, però le feci senza il ferro e le feci con un pezzo di legno molto più grande, disse così rischiamo di meno perché può andare nell'occhio, sai il ferro, però dimenticai forse un qualcosa di più importante che eravamo tutti quanti uniti azzeccato come si dice a Napoli e queste stelline bruciavano tutte le persone ma precedentemente mi chiamò il questore in persona e disse ma che state combinando è vero che voi siete un ragazzo esemplare in curva vi battete contro la droga contro la violenza però questa è una cosa disse se lei vuole assumere la responsabilità io gliela lascio pure per quello che è lei e per la tifoseria partenope gli diedi il documento Effettivamente aveva ragione perché ci bruciamo 6-7 mila ragazzi su 20 mila, chi si era bruciato i capelli, chi si era bruciato il cappotto, chi si era bruciato l'occhio, chi si era bruciato la maglia, chi si bruciava il pantalone, però eravamo così soddisfatti di quella scenografia che uscimmo tutti felici, il Napoli aveva perso, però realizzammo un qualcosa che apparteneva ad un qualcosa di, di straordinario, perché la curva del, dei tifosi si trasformò in fuoco e diventò tutta di fuoco cioè io sinceramente feci una cosa che non avrei dovuto fare però a distanza di anni quando c'è l'unione del tifo capisci come era forte questo tifo e come erano, erano straordinari i ragazzi della curva B Gennaro anche la coreografia del Vesuvio Tricolore come nasce questa idea? ne parlo tutto il mondo e noi in effetti l'annunciamo il giorno prima ma poi la facemmo il giorno dopo infatti si bloccò, si bloccò tutta autostrada e tangenziale perché la gente si fermava perché qualcuno aveva detto che era, stava per, per, per uscire questo tricolore invece non fu così fu il giorno dopo fu una cosa straordinaria fatta da tanti sacrifici soprattutto eh? perché comunque la cosa bella è che noi Cedevamo i pass, facevamo 10.000 lire ciascun, ma poi li, li facevamo diventare, li trasformavamo in soldi per acquistare poi fuochi, fumogeni, tamburi, sede e tutto il resto. Però questa è stata una cosa meravigliosa perché sacrificandoci, perché i pass poi non li avevamo solo noi, solo noi, li avevano tutti i club, tutti i club che volevano andare 6-7 ore prima e ti assicuro che era un grande sacrificio perché è come se costasse più del biglietto quel sacrificio, però lo facevamo con passione. Tante partite vissute sugli spalti, ma al di là delle partite che poi hanno segnato la vittoria dello Scudetto del Napoli, qual è la partita che, se ci pensi per un secondo, provi ancora dei brividi? Ma la più bella, proprio bella, è napoli Ventus a Torino, 1-3. No, ma io... Non mi piace entrare nelle storie degli altri perché ti spiego, è come dire lavati la faccia se è più bello degli altri. Io personalmente credo che... Quando hai deciso di lasciare il tuo ruolo da capogruppo? 
eh, il Napoli tornò in Serie A, ero indeciso se lasciata in Serie A, infatti per questo motivo Giorgio perse la vita, perché ci, ci fu una pressione attraverso questo scontro e Giorgio in occasione di Napoli-Savoia, che pareggiamo in casa, tornò a casa il giorno dopo, non si sentiva già bene, il giorno dopo non si sentì bene e poi tutti sappiamo quello che è successo. La squadra venne tutta, compreso Verlaine e Novellino, al funerale di Giorgio, ad onorare Giorgio, che era un ragazzo straordinario. Per me non era un semplice amico, per me Giorgio era un fratello. Ci siamo praticamente divisi tutta la vita, la nostra vita, insieme alle nostre famiglie. Per cui onore a Giorgio, come lo è per Sandro Sanchez, che non ha mai mollato e ha sempre sempre rimasta al mio fianco, per cui sono due ragazzi che vanno su tutti, poi ci sono altri, Pasquale ed altri, Davide, che sicuramente porterò nel mio cuore. Gennaro, con Ferlaino un rapporto di odio e amore, che sfocio anche in una, una, un tentativo di contestazione, ovvero qualcuno voleva che tu contestassi Ferlaino? Sì, è vero, ho ricevuto delle minacce allora, perché qualcuno forse voleva far prendere il Napoli, c'era un disegno a qualcun altro. Quello è stato l'errore che il Napoli è caduto giù, perché tutte quelle polemiche hanno fatto solo del male. Credo che la contestazione di Ferlaino abbia un po' creato una situazione anomala e ha fatto del male al Napoli, soprattutto credo che Ferlaino dopo si è indispettito ed è successo un qualcosa che io posso solo immaginare, non avendo tutti i torti, perché quella contestazione si poteva evitare, anche perché il Napoli non riusciva più a mantenersi solo con gli incassi e stava subentrando il business vero e proprio, quello degli incassi televisivi, marketing, perché Ferlaino lasciava tutte le bancarelle napoletane vivere e lascia vivere, no? non guardava al marchio ufficiale, ma faceva vendere tutto e faceva vivere tutti. Invece uh, dall'altra parte abbiamo visto una fotografia mentre abbracciavi De Laurentiis, probabilmente è l'unico, uh, festeggiavi con De Laurentiis, probabilmente una promozione. No, no, non era una promozione, lì era il Napoli che comunque stava lottando per lo scudetto con gol di Mascara, anche se io gli dissi in quell'occasione eravamo in treno, lo incontrai, c'eravamo io, Michele Cantalupo e Pasquale del Connolo, praticamente dissi... Presidente, però se avessi acquistato due giocatori più importanti il Napoli ce l'avrebbe fatta, ce l'avrebbe fatta, anche perché lui mi guardava quasi inviperito, anche perché il Milan acquistò Van Bommel, Cassano e, Va, e un altro giocatore che in questo momento mi sfugge, fece tre acquisti importanti. Il Napoli doveva acquistare Hiller e addirittura non lo fece, che poi venne al San Paolo e segnò proprio il gol senza esultare, se ti ricordi. De Laurenti si fece anche un'uscita in ritiro a Di Maro dove disse avete sempre sguazzato nella merda mentre adesso puntini puntini. Ci rimanesti un po' male? No, un poco, tanto. E lì capì che la stampa, napole la stampa napoletana non era più quella di ieri. Non c'erano più i degni, i Presi Simoni, i Masiello, i Pacileo e gli altri perché sinceramente un tipo di stampa diverso perché credo che tutti avrebbero dovuto lasciare le telecamere, i microfoni e andarsene perché comunque alla fine pure sono, se sono un giornalista pubblicista credo che comunque ci deve essere il rispetto per una categoria io lì capì che dovevo lasciare tutto e non sono andato poi successivamente più già lo facevo da tempo in tribuna stampa anche perché le domande si dovevano preparare e a me non sembra giusto che una domanda va preparata dalla stessa società, perché Baldari voleva sempre il foglietto di quello che dicevamo, io dissi no, 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 non faccio questo. Lui disse ma allora non puoi, io disse no, io posso, perché come ci sono gli Alvini, De Maggi e gli altri che si ritengono giornalista tifosi, io lo sono davvero, forse sono il principale protagonista. Poi, Navigare nella merda, io l'ho risposto, la nostra merda ti ha reso ricco, però tutti spensero le telecamere, io ci rimasi molto male. E 
e furono in pochi ad appoggiarmi anche perché avevo fatto due domande che non erano mio personale, ma erano domande della tifoseria. Una era che diceva Presidente, il tifoso ha il terzo sogno nel cuore, però non lo faccio attraverso la stampa, lo faccio direttamente lei con il tifoso. E poi le ha detto lo stadio in fatiscente, che lui aveva detto lo stadio in un cesso. Io non, non ho voluto praticamente utilizzare quel termine. E lui disse, lei navigava nella merda, navigavate nella merda 12 anni fa. Io dissi, la nostra merda ti ha reso ricco. Ha male in cuore perché una persona più grande di media età, però credo che in quell'occasione aveva offeso un popolo, perché la mia domanda non era personale, perché il tricolore non me lo portava a casa nel letto, oppure non mi portavo praticamente i biglietti degli altri a casa mia. Il biglietto ognuno lo paga ed è giusto che venga soddisfatto il tifoso non era soddisfatto infatti dopo tanto tempo abbassò i biglietti seguì il mio consiglio che poi aveva offeso trasferte vissute in giro per l'Italia anche d'Europa la più pericolosa e questo è come il fatto della vittoria Sa, Torino con la Juventus tu la, la scegli perché è la Juventus la squadra più odiata tra virgolette calcisticamente parlando del panorama calcio Italia ma io credo che una brutta in Italia è stata quella di Verona senz'altro dove io mi chiusi in un bar e con me c'era un ragazzo Michele di Fedain che lo tagliarono vicino all'orecchio io dissi Michele scappa perché questi vogliono a me non ho capito il perché però perché ero il simbolo ma lo schifo è che io al girone di andata Praticamente loro erano venuti in curva B, non come dice qualcuno per infangare, vuole fare il gemellaggio, a parte che i gemellaggi sono una bella cosa, ma per il, per il, per il semplice motivo che vennero da me, cioè, aiuta, mi aiuta, umanamente mi facevano pena e accompagnai questi due o tre ragazzi al, al treno e li fece andare. La cosa strana è che le stesse persone che al ritorno mi chiusero a me nel bar e praticamente anche le vecchie facevano a terrò, le ammazzate, le ammazzate. Cioè io rimasi proprio abilito. Mi, 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 mi tolsi il giubbotto e rimasi senza il giubbotto. Loro rimasero un attimo perplessi, se perché mi buttavo, mi buttavo i capelli a to, a, dietro. Presi la foto di mio figlio e me la misi in petto. Dice, ma qua mi ammazza perché mi davano ammazzate su tutti i fu. Mi misi a terra e cercavo di riparare gli organi più importanti, compreso calci, poi arrivò la polizia e uscì fuori, ancora le vecchie facevano ammazzate, li terrono, cosa grave. Allora là io ho capito che non è il fatto che la violenza viene usata dagli ultras, lì ci fu anche la città di Verona che si accodò. Io non voglio trasmettere violenza perché io ho perdonato, io perdono l'importante è che uno sta bene, però ti assicuro che è stato uno dei momenti più brutti della mia vita presi la foto di mio figlio che era bambino, che oggi ha 40 anni, disse ormai sono morto. Mi portarono pure in questura la cosa più bella. Io disse che tutto... Sì, immaginatevi per un attimo quello che hanno fatto, poi mi lasciarono, capirono che noi eravamo pochissimi ragazzi, e però quello che venne messo a rischio fu la mia vita solo, perché io ai ragazzi li feci scappare attirare l'attenzione su di me correndo in un bar anche perché tutte le mamme affidavano sempre a me i ragazzi io mi sentì responsabile nonostante ero un giovane che avevo 22-23 anni veramente fu una cosa allucinante e poi una trasferta brutta anche a Udine dove presi un cazzotto di ferro in petto non riuscì nemmeno più a respirare tanto è vero che io mi misi in aereo col Napoli mi portarono perché avevo, stavo poco bene e addirittura dal treno dovevamo la prenotazione ci buttarono lo striscione giù gli stessi napoletani di altri gruppi gelosi buttarono lo striscione giù dal treno c'è stato sempre un'invidia e una guerra tra di noi che io non, non la condivido perché uno stadio di 100.000 persone no? 
è inutile che ci facciamo la guerra tra di noi, io credo che l'unione sia la forza e la vittoria e io questo appello lo faccio proprio per far sì che anche il tifo nuovo dei giovani possa praticamente trascinare la squadra del cuore e possono avere gli elogi anche loro perché io dico che il dodicesimo uomo in campo è fondamentale lo ha dimostrato Napoli-Lazio con l'ingresso in campo delle curve è cambiato lo stadio c'è stata tutta, una, tutta un'atmosfera magica e la magia non è che la deve creare il comando ultra ma chiunque si sia l'importante è amare la squadra e soprattutto anche dall'altro lato la squadra e la dirigenza devono rispettare i tifosi perché senza le curve uno stadio non ha motivo di esistere è tennis Gennaro chi ha rovinato e secondo te ucciso Maradona? io credo che gli ultimi hanno dato proprio la botta finale l'esito io ho scritto su un non ho fatto i nomi perché non ho la certezza che un pizzaiolo, un dottore e un avvocato dovranno pagarlo perché poi la magistratura farà il suo corso e vedremo se, hanno, se pagheranno o meno però senza scrivere nomi addirittura mi hanno bloccato e non mi hanno fatto entrare più vuol dire che c'è qualcosa di forte dietro a questa storia e io mi auguro che la magistratura vada in fondo non solo un Diego in Argentina ma anche per noi che veniamo bloccati perché diciamo la verità poi io non avevo offeso nessuno, ho detto che la magistratura farà il suo corso. Mi auguro che gli organi competenti fanno chiarezza su questa situazione perché è anche, cioè, è anche giusto. Anche perché vedo ultimamente, no, ma al di là di questo fatto, vedo storie strane. Uno che dice che ti, gli ho regalato una statua. Se tu regali una statua, pure io gli ho regalato questo a Maradona ma se mi sono permesso di regalargli questo perché era nella mia forza perché parliamo di un contributo ma qua si parla di cifre importanti allora vuol dire che hai guadagnato molto su Maradona e poi una cosa mi chiedo qua si parla di contratti io umanamente se Diego mi avesse sottoscritto un contratto a parte che secondo me secondo me Diego non era non poteva intendere volere in, quel, in questo momento, non stava molto bene. E poi avrei detto ai figli, alla famiglia, guardate c'è questo, se mi volete riconoscere una percentuale facciamo. Poi è giusto che sono cose che uno non ci può entrare, però credo di pensarla nel modo, credo, perché ognuno di noi si può sbagliare nella vita, anche perché poi c'è uno di questi signori, ha fatto due cose che mi lasciano capire, o la gelosia o la cattiveria, anzi tre. Una è che mi invitò a una sua pizzeria con mia moglie che stava per andarsene ad altra vita. Mi invitò, si è venuto e mi fece pagare. Non erano per le 30, 40, 50 mila lire, 70, 80, 100, ma non mi ricordo. Era proprio del fatto che tu mi hai invitato come amico e poi mi fai pagare che mia moglie stava per andare ad altra vita. E non hai rispetto per la vita. Due, hai fatto un libro, sei andato a Cuba e non hai scritto che sei andato a nome mio e tre hai parlato male di Diego vicino a me perché ti conveniva farti schierare quelli che erano contro di me i cosiddetti teppistelli per farti fare forza io mi auguro che almeno questo lo capiscono che non fanno forza ad una persona che si sta impossessando della vita storica di Diego Armando Maradona Gennaro, tu hai conosciuto il Maradona più intimo, dietro le quinte, a casa tua, a casa sua, a casa di amici, a casa di parenti. Quando hai capito che lui uh, si drogava? No, io guarda, questo io non l'ho mai capito perché per, quan- per quanto ero un uomo molto sveglio, un uomo molto... non capivo questa cosa... Perché Diego quando si assentava ha detto vabbè si è bevuto la champagne, si, si andava in bagno, però non posso nemmeno confermare che Diego faceva questo perché attenzione. Io un giorno sono andato, mi trovavo a Soccavo, venne un giornalista e disse Gennaro ma cosa ne pensi? Eh, beh, tutto quello che si dice ho detto se Diego è questo che dite è meglio che si prenda l'aereo e se ne va perché ero preoccupato per l'uomo, per l'amico, per il campione per la nostra storia 
ma questo detto così in privato, in amicizia, scrisse Maradona è meglio che lascia e se ne va. Diego mi, mi disse, Gennaro, che passa? Perché? Si Diego, io ho detto questo, a parte che l'ho detto senza, una, non è un ufficiale, la gazzetta dello sport, l'ho scritto, una, una notizia che disse, per il tuo bene, perché tu sei arrivato qui per due palleggi con 100.000 tifosi, te ne devi andare con 30.000 che ti portano all'aeroporto, perché tu sei la nostra storia. Diego mi abbracciò, mi aveva invitato ad andare a Soccavo il sabato in ritiro, non ci voleva andare per il rispetto perché conoscevo poi i limiti, non è perché ero palumella, perché era amico di Diego, disse Diego evitiamo, vieni non ti preoccupare, andai a Soccavo e andammo a parlare nella sua stanza e Diego mi girò che non era vero, tu lo sai, andiamo insieme le famiglie, però sai sempre brutto poi parlare dopo quando poi Diego non c'è più perché poi non c'è la riconferma è bruttissimo dire hai fatto questo perché io so solamente una cosa che Diego era più grande come uomo che come calciatore faceva del bene senza dirlo ha giocato nel fango ha aiutato i bambini pagava le persone ogni tanto dice vicino a me a Giorgio avete bisogno di qualcosa lui sempre mai detto niente l'abbiamo portato dalle aziende senza prendere niente ci davano un jeans e noi non lo volevamo nemmeno lo facevamo per gli amici per le aziende che crescevano e siamo felici oggi vedere queste aziende che sono cresciute e anche loro devono dire grazie a Diego no? Gennaro il momento più intimo e toccante privato con Maradona tuo figlio porta anche il suo nome sì ma ce ne sono cento momenti belli ne posso scegliere qualcuno, tipo quando abbiamo dormito a Tischia insieme e lui mi disse Gennaro andiamo giù, voglio andare a visitare questa discoteca che si parla, ti si dico ma non andiamo, domani devi andare a no mi devi far felice, io ci andai, si mise a parlare con una ragazza per molto tempo, però senza andare fuori i limiti, tra l'altro questa ragazza è, era una parente di un mio lontano parente con grande stile tornammo in albergo a Ischia ci mettemmo a letto per addormentarci io non riuscivo a dormire ti lascio immaginare a dormire vicino a Diego Diego dall'altro lato a un certo punto verso le 5 del mattino mi dice se ricordo bene l'orario dovrebbe essere quello sai le bugie poi sono sempre brutte c'è Naro ma stai dormendo io sussultai e dissi nemmeno Diego sta dormendo lo pensai poi dopo anni questo disse, ma allora anche io ero carismatico per lui mi rispettava e mi temeva sotto il profilo dell'amicizia perché gli davo dei consigli io alla fine avevo due o tre anni in più di lui e lì rimasi scioccato non riuscì mai. poi a un certo punto ci addormentammo non so se erano le sei e mezza, le sette e meno un quarto la sveglia si, si suonò eravamo andati a ritirare un premio per far felici i ragazzi di Ischia dell'isola, un club. Questa era ancora una dimostrazione bella, perché Diego era sempre presente. E Diego mi disse, Gianna, già all'allenamento non vado, però oggi lo, lo faccio appena mi sveglio. Io andai e lo trovai a fare l'allenamento sotto il suo garage. Diego non, non evitava di allenarsi, al contrario, come dice qualcuno, probabilmente... Non probabilmente, sicuramente perché era costretto, perché in qualsiasi posto andava, era soppresso, era praticamente richiesto. In cinque minuti facevano 10.000 persone, era umanamente impossibile fare, era un uomo costretto a vivere di notte perché di giorno non lo facevano respirare. Però credo che ancora oggi, che Diego non c'è più, che questa era la sua città, con un po' di impegno di tutti lo avremmo salvato e l'avremmo evitato quelle poche persone che erano a sfruttarlo per, come allora per portarlo in strade sbagliate perché volevano il favore di Diego accontentandolo invece non sapevano o forse sapevano e lo volevano utilizzare per fargli del male Questa è la cosa più Gennaro non basterebbe un'intervista per raccontare la tua vita però adesso stanno per iniziare le, uh, le registrazioni delle scene del film che racconterà proprio della tua vita come si chiamerà? possiamo dire? io questo non lo so perché decideranno gli altri ovviamente 
racchiuderà tutti i personaggi che hanno fatto perché ho avuto degli amici storici che ho adorato partire da Sivori eh, Abbondanza in Proda, Montefusco Musella, Ciro Muro per poi andare a Maradona Giordano certo che quello che ha colpito di più è stato Maradona no? ci sono anche i filardi Volpicina che portano il cuore di Fusco e tutti i napoletani di allora Caffarelli lo stesso Salvatore Bagni che c'è stato anche un equivoco con Maradona che poi alla fine credo che Bagni abbiamo chiarito è un uomo serio un uomo che veramente ha dato il cuore per Napoli credo che merita anche rispetto Salvatore perché veramente l'ha voluto bene ma io credo che qualcuno lo voleva mettere contro per poi appropriarsi di quello che si è appropriato poi di Diego volevo dire una cosa bella che sono andato a casa su un giorno mi chiamò lo faccio perché sei tu perché credo in questo sito che è molto serio e che il vostro seguito è molto importante e disse vieni qua Gennaro sono, sono quelli del naso io iniziavo a preoccuparmi sentendo quelli del naso andai là trovare praticamente degli uomini importanti che appartengono alla NASA, credo credo e non posso e disse noi ti vogliamo portare sulla luna, Diego mi guardava e rideva no? disse ma giovedì devo fare l'allenamento e io scoppiammo in una risata e poi soprattutto il legame importante che era con lui e con i figli e la moglie Claudio e Dalme e Giannina che andavo a casa e li vedevo come Diego insegnava a camminare, ho vissuto anche questo io L'ho vissuto veramente, al contrario di tante persone che oggi dicono di conoscere Maradona e non sanno nemmeno chi è, forse l'hanno incontrato uno, due volte, tre volte. Io l'ho vissuto sette anni, sono stati sette anni meravigliosi, sette anni intensi, sono passati, sono volati in un attimo. Siamo diventati vecchi senza accorgersene e portando sempre Dio nel cuore. Gli dissi a caramba che è sorpresa, finché morte non ci separi. Io credo che fino all'ultimo respiro lo porterò nel cuore, spero un giorno di incontrarlo a lui e ai suoi genitori, perché la mamma e il papà erano un qualcosa che voi non potete immaginare, che gli avevano trasmesso quell'amore. Io quando lo guardavo, non guardavo Maradona Calciatore, ma guardava colui che aveva avuto il compito di insegnare a giocare il calcio sulla terra e io lo chiamavo Gesù Bambino perché lui per me quella era. E poi, sai, parlando di Diego ti porti nel cuore Giorgio, Sandro Sanchez e tutti gli altri, e le immagini di mio fratello Enzo, che non c'è più, perché c'è una telecamera che mi dovranno dare i figli, la dovrò mettere qua perché è quello che ha tirato le immagini, e la zia di mia moglie, Anna Maria, la buona di mia moglie. E poi il momento bello è stato quello quando Diego ha parlato per un'ora di Dio con Anna che disse portamela io dissi Diego ma mi vuoi sempre bene perché avevo avuto dei dubbi e là capì che era circondato dalle persone che non ci volevano far incontrare né a me né a Giordano né a Bruscolotti né a tutti gli altri perché lui mi prese per la testa e mi diede un bacio in bocca tu sei mio fratello mi disse e poi ho saputo un aneddoto che al, in un albergo del di via Partenope, sul lungomare, dove i, i compagni aspettavano da ore e un signore, che ne abbiamo parlato tanto ma non ne voglio parlare, non voglio fare il nome per vari motivi, anche perché ho paura di questa persona, secondo me è potente e bisogna indagare, lo fe, passando disse ci vediamo sul palco, poi seppi che sul palco Prima, mentre stavano parlando, se lo portarono a Diego e lo fecero scomparire e i suoi compagni aspettavano per andare a cena con lui, non lo incontrarono più. Allora lì si è capita tutta la storia e chi ha fatto del male a Maradona. Gennaro, questo film, quanto dureranno le, le riprese e quando è, eh, quando è prevista l'uscita? E dove lo vedremo? Io parlerei di film quando sono finite le scene e quando esce. Al momento c'è in procinto di girare prossimamente, però tu sai la vita è fatta di strane cose, tutto può cambiare. 
soprattutto ci sono i potenti che manovrano tutto e tutti, non dico che non è così, però non lo escludo e sto fermo, tranquillo, aspetto con serenità e ti voglio ringraziare per questa, per questa intervista. Molto spesso tutti, sai, chiedono mi devi dare di questo, mi devo fare... Io racconto Diego come lo feci già con una cassetta, racconto Diego Armando Maradona perché voglio far capire alla gente che come qualcuno pensa male non è così. Diego è stato raggirato perché era una bella persona e sono rimasto dispiaciuto anche per tante cose perché mi sono battuto per lui e per altre persone che per un incontro amorevole perché dovevano essere uniti ma ultimamente non vedo questo unito vedo una, vedo una divisione di sangue e questo fa male a persone come me che hanno amato Diego ma non solo come me tipo ti faccio un giocatore Giordano profondamente lo ama Paolo Caputo che, in, che è anche caduto in problemi aveva perso il posto poi ha vinto la causa quel povero ragazzo che veramente si è battuto per Diego perché io lo so però purtroppo quando ti trovi appresso a Diego ti trovavi c'erano persone strane che ti potevano coinvolgere in strane storie io ringrazio Dio che ha avuto la fortuna di non aderire e di aver combattuto queste persone a favore di Diego, ma non solo di Diego, anche per Napoli, per la mia città. È ovvio che sono un piccolo imprenditore. Non mi sento di essere stato chi, però aver, credo di aver contribuito a una storia importante, anche perché faccio una riflessione. C'è chi lo voleva portare su una strada diversa e io ho combattuto per portarlo sulla strada giusta, che poi ai fini del risultato sette anni, sette anni di magie, sette anni di grandezza, sette anni dove ha vissuto ed è diventato il più grande della storia del calcio, di Armando Maradona, Gesù Bambino. Palumella, possiamo dire che sarà questo almeno il titolo? È sempre una speranza che porto nel cuore, Spero, penso di sì, però cercherò io nel mio piccolo perché non ho voce in capitolo di trasmettere quel messaggio che è messaggio d'amore perché io credo anche i miei nemici sono stati un po' manovrati, raggirati perché credo che alla fine la cosa più bella la vita è viverla bene e amare il prossimo come dice il Signore Passo di